Hola, hola. Good evening, teacher. Good evening. How are Good you evening. today? ¿Cómo estamos? Hello, good evening. Good evening. Levante la mano el que está con frío. <laughs> Ninguno. <laughs> Ey, hombre. No tenemos a nadie en una montaña. Wow. <clears throat> Supuestamente yo estoy a 23 grados. Está verde, ¿dónde? ¿Quién me está escribiendo? Oscar, ajá. Ok, yo... Okay, people, let's get started. Hey, people, se murió Rebecca Jones. Ustedes no saben, ustedes no han sido noveleros. ¿Quién sabe quién es Rebecca Jones? ¿Eh? ¿Eh? No, ¿eh? no, ha sido novelero. Está bueno. <risa> ¿En qué novela salía, teacher? <risa> <risa> Cuna de lobo, no, no sé. <risa> ¿Cuál? Por ahí dijeron ya, por ahí dijeron ya. Actriz mexicana. Ah, pues sí, pero ¿en qué novela salía? Cuna de lobos. Da que sí, da que sí, no, yo creo que sí. Yo creo que no ando mal. Ok, let's get started with the first attendance of the evening. Turn on your cameras, please. 
then respond when I call your name. Abner Adoni Molina. Abner. Can hear you. Algo está fallando ahí, Abner. No te escuchamos. Te veo, pero no te escucho. Ok. Ana Elizabeth Meléndez. Te presente, teacher, voy de camino todavía. Ya casi llego. Ok, ok. Brian Aldair Figueroa. Present teacher. Ok, welcome. Carlos Antonio Elías. Present teacher. Ok, welcome. Carlos Enrique Rivas. Present teacher. Ok, welcome. Carmen Merari Ríos. Here. Ok, welcome. Irma Noemí de Jesús. Present. Ok, welcome. José Francisco Beltrán. Present teacher. Ok, welcome. Carla Milena López. Present teacher. Ok, welcome. Kevin Eduardo Santos. Present teacher. Good evening. Hey, good evening. Lady Olivet Cruz. Present teacher. Ok, welcome. María Epifania Castro. Present teacher. Good evening. Good evening. Mariela Andrea Carranza. My, my bastard libre que está. Esos 10 minutos, si alguien nos quiere, porque esta chica casi no entra. Marta Marisol Castillo. Present teacher. Ok, good. Mauricio Antonio Ruano. Present teacher. Ok, good. Mónica María Pérez. Present teacher. Ok, welcome. Oscar Humberto Argueta. Present teacher. Ok, welcome. Raúl Mauricio Ramírez. Present teacher. Ok, welcome. Ricardo Alonso López. Ah. Sandra Yamilet Escobar. Present teacher, good evening. Ok. Hey. Hey, qué bien fresca en casa. Al fin, al fin. <risa> <risa> Teresa Noemi Ángel. Ah. Vilma de Los Ángeles Escobar. No ha llegado. William Giovanni Laines. Present. Ok, very good, very good. Bien. <coughs> ok. 20 puntos al que me diga tres novelas donde salió Rebeca. <risa> okay. Cuna de lobos. Cuna de lobos. Esa yo la dije, esa no vale. <risa> ya no vemos novelas, teacher. Para ya volver no. a amar. Para... Oh, ahí está una, ¿eh? ya salió. La, vi... la vida en el espejo. <risa> ¿Cuántos puntos dijo? 20 puntos, pero... Excelente. Nos sí, vemos en la ahí, siguiente clase. 20 puntos, ahí se los voy a dar en WhatsApp. La plataforma es solo con las notas de las tareas. Ok. Ok, good. Pero solo lleva dos. Bien. No, sí dije, la vida en el espejo. Sí, pero cuna de lobos no vale, yo la dije. Oh, no se vale. <risa> ok. Vean novelas en inglés. Hay un montón, los gringos hacen un montón de novelas. Hoy se llaman series, hoy ya no se llaman novelas, hoy se llaman series. Las colombianas son buenas. Ah, uh, in English. 
Okay, serious in English. Ok, uh, ¿qué nos quedamos en uh, this uh, present continuous versus simple present? Ok, a ver, let me share the screen. Now. <coughs> ya vamos a hacer más ejercicios. Esto, hagamos este por de pronto dice complete the sentences in present continuous okay present continuous look at the example Thomas is printing out the contract si les faltó el out se lo agregamos acá Thomas is printing out the contract okay a ver, vamos a probar algo. Voy a ceder el control. A ver. Levántenme la mano los que están en, en computer. Mano virtual, los que están desde una computer. Es más fácil. Se puede del teléfono, pero es más fácil en computer. Ok. Vaya, Carlos Enrique. Está Carlos Enrique. No. Ok, Carlos Enrique, take control of my computer and write the answer for number two. Ok. Oh. A ver, levántenme la mano. No. Ahí, ahí. A ver, permíteme, te voy a habilitar. Permíteme, Carlos. Voy a habilitar la función de escritura para que. Vale, yo te lo coloco ahí. Ok. Right, Carlos. Okay, Cheryl is meeting with the boss right now. Okay, very good. He must have stand computer. Ahí sí, yo veo ahí la gran luz que le da la pantalla en la computadora. No tengan miedo, hombre. One. Al azar, tú se ríe, solo se ríe. Sí. Vaya, Irma. ¿Por qué me reí? <risa> la gran luzota. <risa> el te la lámpara, el teléfono, tiche. Ajá, ajá. <risa> Eh, tengo que... Ah, la, la escritura me dice... ¿verdad? Ah, permítame, no le he pasado el control. Ahorita le paso el control. Ok. Aquí. Toma el control, ahí está. Todo es present continuo. Ajá. Uh -huh. Es que. Ok. Es que. 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 Es Yes. Okay. Okay. Very good. 
por lo que es taking sin la L. Ah. Ok, perfecto. He is taking care of everything. Vamos a ver, Mónica. Sí, teacher. Right, please. Number three. Ya le tengo el control. A ver, Mónica. Ahí está. Okay, good, perfect, very good. Thank you. Suéltelo, suéltelo. Ay. Let it go, let it go. Ya lo solté, ¿verdad? Sí. ¿Qué me hizo? Me cerró el libro. Ok, vamos a ver. Pues, ya me cerró. Ya no, fui yo. Ay, se me borró todo, no puede ser. Bueno, escribámoslo de nuevo lo que ya habían escrito. Cheryl is meeting. He is taking care. I am paying. Ok, ahí vamos. A ver, me parece que Raúl también. Ok, hey, Raúl, ya te paso el control. Hola, teacher. Este, fíjese que... Yo no me he podido conectar, entonces estoy algo desconectado. No sé si puedo pasar a alguien allí de momento. Ah, vaya, vaya, vaya. No Por problema. favor. Ok. A ver, Carlos Antonio. Ok, teacher. Ahí, number five. Ya le paso el control. Carlos Antonio, ahí está. Ahí le llega la invitación a tomar control. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, perfect. Very good. Thank you. A ver, suéltelo, suéltelo. Nah. Number six, vamos a ver con ah, lo que tienen cámara apagada van a hacer. Ya que apagan la cámara. Ah, y rapidito. A ver, Abner, you complete number six. Abner. Abner, bueno, tenía problemas ahí, no lo escuchamos. Bueno, probemos con... Levi. Le paso el control ahorita. Control, please. Por ahí le debe aparecer la invitación a tomar control. Ahí está. Ok. They. They sitting. They are. They are. Ajá. Escríbalo. They are sitting. Ok, escríbalo. ¿En el chat, teacher, o dónde? Oh, ahí, en el libro. Mm, pero no sé. Ah. Ah, ahí tiene el control usted para escribir ahorita. Ah, ya lo cerró. Vuelvo a tomar. 
No puedo, teacher, no sé por qué. Que ahorita sí. no, ahorita tiene que tomar otra vez el control. Ahí está. Ahora escriba. Ahí está. Ok. Uh, very good. Ahí está. So listen. Let me read the sentences and I'm going to record the pronunciation here in WhatsApp. Number one, Thomas is printing out the contract. Two, Cheryl is meeting with the boss right now. Three, he is taking care of everything. Four, I am paying attention to the instruction. Five, she is preparing the briefing. Six, they are sending the product to the warehouse. Okay, let's practice together. Please repeat after me. Thomas is printing out the contract. Cheryl is meeting with the boss right now. Cheryl is meeting with the boss right now. He is taking care of everything. I am paying attention to the instructions. I am paying attention to the instructions. She is preparing the briefing. She is preparing the briefing. They are sending the product to the warehouse. They are, they are sending, sending the warehouse. warehouse. Okay, very good, very good. Now, uh, let's practice this. A ver, vamos a variar un poco este ejercicio. Quiero que me escriban algo que ustedes... Acá les voy a poner acá cuadrito. Always here. Usually here. Some sometimes and here. Never. Okay. Podemos hablar si quieren siempre de Monday morning o si no pueden hacerlo eh, de cualquier día. Ok, pero let's focus at work. So activities mm -hmm. you do at work. Ok, no uh, at home, no uh, on, on the weekends, but at work. Let's see, for example, always. Let's make a sentence here uh, about me using all. For example, I always teach English online. Okay, about work. I always teach English online. Uh, usually, I usually, usually teach uh, what? Beginner. Beginner. 
teach. I usually teach beginners. English or not? I sometimes teach on Saturday morning. I sometimes teach on Saturday morning. I never work on Sunday. Huh? So these are some sentences about me. So I want you to write sentences about you with number one, with always. Number two, with usually. Number three, with sometimes. Number four, with never. Okay, but sentences about work. Okay, any question? No questions? Okay, I will send these to WhatsApp for you to take it as a model. Okay, write please in your Notebook. Ahí en su cuaderno. Hola. When you finish, please raise your hand. Okay.
Okay, I see one hand up. Okay, three hands up. Very good. Four. Ah, uh, no, four. Okay, seven hands up, very good. Okay, ten hands up. Eleven. Hurry up, people, hurry up.
Okay, now please write the activity you always do. Always do. Write the sentence with always, please, in the chat. Everybody, please, write in the chat. Only the sentence with always. Okay, write in the chat, please. The sentence with always, okay? Uh, okay, let's see. Let me give you some feedback. I always get up at 6 a.m. I always check emails in the morning. I always go to work in my car. Um, it's better to say by car. I always go early at work. Okay. I always check, checking my email. I always check. I always go to work. I always read in the report. Hmm. I always read. I always get up early. I always walk to the bus stop. I always watch TV on the night. Oh, okay, but it's at night. I always review client reports. I always check the email. I always check the email. I always checking my emails. Hmm, I always check. Always review the reports. I always prepare invoice. Okay. No usamos el ING aquí. Okay. No estamos usando el ING. The verb in simple present. Okay. Okay. The second sentence is about usually okay write your sentence about usually please write your sentence is about usually okay I usually check my emails in the afternoons, okay. I usually run on Saturdays. I usually drink coffee. Oh, Mauricio, this is Spanglish. Spanglish, Mauricio. <laughs> right all in English. I usually check my emails twice. I usually drink coffee in the morning. I usually doing homework. Yeah. I usually do homework. I usually review when. Ah. Don't use ing, please. I usually review process in the store. I usually drink coffee at 3 p.m. I usually go with my friends for lunch. For lunch. I usually check the key performance indicators. I usually doing, uh, no ING. I usually do. No, here, I usually do. My homework, I usually make proposal services. I usually, almost always, ah, 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 ah. Usually or almost always? No, no, no podemos usar los dos. Estamos usando usually. Okay. 
I usually drink coffee. Can I almost always please? I usually submit report to my boss. I usually teach activities or to my coworkers. Uh, usually visit my client. Okay, agreguemosle el I at the beginning. I usually. Okay. <clears throat> so this is. Usually drink coffee. Okay. Very good. Let's continue with some time. I sometimes, as a man, I'm not on that one, okay. <laughs> I sometimes go to shop. Um, okay, no. I sometimes read emails on my cell phone. I sometimes supervise the orders. I sometimes walk to work. I sometimes have a meeting. Sometimes I, no, I say I, but antes. I sometimes. Buy pizza for my family. I sometimes check my email at night. I sometimes watch TV at night. I sometimes drink tea. I sometimes visit clients. I sometimes go to the beach. I sometimes prepare reports. I sometimes... A ver, este I'm... No cabe ahí. I am sometimes late. Okay. For work. I am sometimes late for work. Okay. I sometimes play soccer. I sometimes wash. Wash. Wash the car on Saturdays. Simple present. We are working with simple present. Okay. And finally, the sentences with never please. I never stop reading my emails. I never arrive early at house. I never eat, oh, why? They are delicious. Never eat olives. I never have rest at work. I'm sorry for you. I never work on Sunday. I never go to a bar. I, okay, I never work on Saturday and Sunday. I never go to the beach in winter. I never go to work by bus. I never work on my birthday. Oh, good, Monica. I never rest in the week from my work, ever. I never check my email on the weekend. I never forgot, mm, forgot his past. Forget to meet with my coworker. I never work overtime. I am never late. I am never late for work in the morning. Okay, very good. 
Let me show you something, people. Okay, if you observe in these sentences, let me use this. The verb comes after the other. See, I always teach. I usually teach. I sometimes teach. I never work. So the verb comes after the other. ¿Qué son other? Bueno, estos son other. Se llaman adverbs of frequency. ¿Verdad? Porque nos hablan de la frecuencia de una rutina, de una actividad. E y eh, the adverbs come before the verb. Los adverbios se ponen antes del verbo. Except cuando es el verbo to be. Por ejemplo, I am never late for work. Vea, aquí el verbo es, el verbo es to be. Ya, y va antes. ¿Ya? Otra oración que pudiéramos poner de ejemplo. She is always on time. She is always on time. They are uh, usually the winners. Vean, cuando es el verbo to be, va antes. Pero cuando es otro verbo, va después. Ok. Bien. Any question, people? Y no usamos el ing con los verbos. Porque estamos en simple present. No present continuous. We are talking about habit. Routine. Ok. So we use simple present. Ok. Por ejemplo, si yo tuviera que decir no acerca de mí, sino él. En vez de I, sería he. Entonces tendría que decir he always Teaches, remember? Porque con he, she, it, ¿se acuerda? A los verbos en simple present se les agrega es. Ok. Ana never works. En este caso se le agrega solo s. Okay. So it's algo que ya se vio, no? In simple present, the verbs, we add S or ES to the verbs with he, she, it. Okay. Any question? Si se puede volver a repetir, por favor, lo del verbo to be. Ok. The thing is that. Les dije. Estos 
ustedes conocen como adverbs. ¿Verdad? Y que los usamos to, uh, to describe o to talk about habit, routine, activities we regularly do. ¿Ya? Vimos que se colocan siempre antes del verbo. Always teaches. Usually teach. Sometimes teach. Never works. Except cuando el verbo es to be. I am never late. Vean, va después. She is always on time. They are usually the winners. Okay. Eso estábamos diciendo. Any question? No sé si quedó claro. Sí, gracias, teacher. Okay. Now, let me give you something to practice. Um, Let me see, let me see. Hmm. Okay, here it is. This is the exercise. In WhatsApp, you have the, the exercise. Let me send it to you here in Zoom. Okay. And the exercise is this. We are working on the difference between simple present and present continuous. Remember, simple present is for habits, routines, activities we do regularly, every day or regularly. Present continuous with ING for activities in the moment or a future plan, okay? A plan for the future. So let me share the screen. And in this exercise, you have to choose the correct form, okay? Yeah, Mary usually go usually goes or usually is going. In this case, is Mary usually goes because it's wow. Mary, she. Okay, you see, continue with the rest, please. When you finish, go here. When you finish, raise your hand, please. No sé, Brian, si tenías una pregunta, veo tu mano arriba. 
No, se me olvidó bajarla. Ok. Entonces, when you finish, raise your hand, ok. Muñequito, pero ese bebito no lo puedo sacar. No lo puedo sacar, mi muñequito lindo. Mi muñequito precioso, mi muñequito de peluche. Mi muñequito sedosito, mi niño lindo. Ay, y... quien diera porque le hablen así. <risa> No me había fijado, perdón, a mi perrito le estaba hablando. Que diera, porque me hablaran así. Quita de ahí vos. Mucho calor, apartate. Ya está feliz ya.
Okay, one hand up.
Okay, people, I will send you to work in groups to compare your answers. So please join your groups, compare your answers, help each other, and see you in five minutes. Okay. Join your group, please. Compare your answers. Check your work.
Okay, let's take a quick look to the exercise. Okay, number one, Mary. Okay, you give me the answer, please. Mary usually go, goes, or is going? Go, go, go. Go? Goes. Goes to the school, ah. goes. Goes. Okay. Do she visit her, do or does or is? Does. 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 Visit, visiting, visit. 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 Okay. Listen, John, play, play, is playing. It's playing. Play, play. Is, are, do. Are. Are. Playing, play, plays. Playing. Do, does, I'm doing. Do. do. Doesn't like, don't like, doesn't like. Doesn't like, doesn't like. Are watching, watch is watching. Are watching, watching. Isn't fighting, aren't fighting, don't fight. Aren't fighting, fighting. Listens, I'm listening, is listening. Is is listening. 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 Do does is does do do uh, does. Does. does does working work works work 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 play plays playing play play, play. 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 doesn't learn don't learn isn't learning. Is Drives is driving drive. 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 This yes. drive. 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 No. Is driving. Driving. Are you sure? Drives. Drives. Do, does, are. Do. Does. Getting up, gets up, get up. Get, get up. up. Where is mom? She, I'm cooking, is cooking, cooks. It's cooking. cooking. I doesn't take, don't take, I'm not taking. Don't take, don't take. Don't take. Help is helping help. 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 Where are, does, do. 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 Living, lives, live. 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 Brush, I'm brushing is brushing. I'm yeah. brushing. Doesn't or isn't. 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 Run or running. 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 Okay. Good, good, good. Ten. Perfect. Ten out of ten. Yes. Okay. Any question, people? No question. 
me again. Oh. Okay. Let's see. Okay, let's work on with this. One by one, let's go one by one. Okay, this is the same. Simple present versus present continuous. Okay. Mm, to the radio every day, not just occasionally. Okay. A ver, escríbanme en el chat lo que creen que es la respuesta correcta para esto. It's a question. Vean, es una pregunta. Escuchas el radio todos los días escuchas la radio todos los días escríbanme por favor la respuesta en el chat here is Yeah, yeah, alguien ahí. Mariela dice, do you? Ana Elizabeth does listen. Se nos da el subject, el verbo. Alguien más? Uh, one, two. Do you listen? Do you listen to the radio every day? No, just occasionally. Okay. He normally dinner at home. Complete this, please. Complete number, well, not number two. Ok. Ya estamos en esta. Muy bien. Ana Elizabeth me pone. He normally eat. Pueden escribir solo la respuesta. Además. No opinion. <laughs> ok. Carla Milena dice eat. Carlos dice eat. Veamos. Yes. Eats. He normally eats dinner at home. Okay. Next. Ooh, esto está larga. Son dos respuestas. We usually. El verbo grow. Vegetables in our garden. Usualmente cosechamos o cultivamos vegetales en nuestro jardín. But this year, pero este año, we, negative, any. A ver, escríbame las dos respuestas. Ok. 
Vamos, vamos. Grow, grows, is growing. ¿Cómo es? Carla Mirena dice, grows. Y Aaron grows. Carlos dice, grows. Son dos respuestas. Póngame las dos respuestas. Para saber cuál, cuál es cuál. Grow are not growing, dice Vilma. Okay. Grow. We usually grow vegetables in our garden. Grow. Primera. But this year we aren't growing. Y aquí me ponen las diferentes eh, contracciones que podemos usar. Pero es la misma respuesta. Aren't growing, or not growing, or are not growing. Okay. We usually grow here. But this year we are not growing any. Okay. Uh, está largo también este. My parents mm, in Belgium, in Belgica. They were born there and have never lived anywhere else. Ellos nacieron ahí y nunca han vivido en otro lugar. ¿Dónde viven tus padres? Ah. A ver, my parents. ¿Y dónde viven tus padres? Viven tus padres. Vamos a ver, vamos a ver. One, two, My parents live in Belgium. Okay. They were born there and have never lived anywhere else. Where do your parents live? Do your parents live? Okay. Ah, esto está más sencillo. Este cuarto. El verbo es smell. Huele, o sea, como a, huele feo, hiede, apesta. Este cuarto, let's open a window. Abramos una ventana. Vamos, vamos. Write an answer is the smell. A ver, solo una respuesta. Is smelling. Hmm. Smells. Este cuarto apesta. Let's open a window. Smells. Okay, pregunta. Rice every day? Rice every day? Hay que completar aquí la pregunta. Mariela, Ana Elizabeth ponen su respuesta. Ok, 
Estefania. Carlos Antonio. Uh, do you eat? It's present every day. Rutina, habito, presente. Do you eat rice every day? Can we stop walking soon? Podemos dejar de caminar pronto. I mm, start uh, to feel tired. Sentirme cansado. Podemos dejar de caminar pronto. I sentir cansado. I started. I am start. ¿Quién da más? ¿Quién da más? One, two, three, knock out. <laughs> no, hay que usar el verbo start. I am starting. Estoy empezando a sentirme cansado. I am starting. Okay, Carlos. Hurry up. Hurry up. Everybody for you. Hurry up. Everybody, verbal wait for you. Simple present, present continues. Right now, at the moment, have it, routine. Waiting, are waiting. Cerca, cerca, one, two, three. Is waiting, is waiting. Okay, everybody is. Bien es cierto, habla de todos, pero en inglés, every, cada vez que se dice every, es considerado he, she, it. Every day, everybody, everyone, everything es considerado cada, es singular. ¿Verdad? Everybody is waiting for you. Eso es it. Ok, question here. Listen to the radio. Simple present or present continues. Le contesta, no, you can turn it off. No, la puedes apagar. Como le preguntaron. Present simple, routine. Present continues right now. Caliente, caliente, Ana Elizabeth. Uh, se nos enfrió, Carlos. Ok, Ana Elizabeth. Ok, are you listening to the radio en el momento, right now? No, you can turn it off. Ok, este es de dos. Veamos. Carla, hagamos la primera. Carla, mm, for a place to live. Ajá. Vaya, se lo voy a decir. Carla está buscando for a place to live, un lugar para vivir. Ok, is looking. 
she con su hermana hasta encontrar uno. Él se está quedando con su hermano hasta encontrar uno. Uh, veamos. En present continuous. Ambos. Carla is looking for a place to live. She is staying with her sister until she finds one. Una actividad en desarrollo. Ya. Carla está buscando un lugar para vivir. Ella se está quedando con su hermana. My dad, una actividad en desarrollo, of quitting his job. Está pensando en renunciar a su trabajo. Caliente, Ana Elizabeth, caliente. Ok, ok, ok. No se coman el verbo to be. My dad is thinking. O con la contracción, thinking. Ah, pregunta. Sometimes es la clave, ¿eh? Y el verbo read. ¿Qué va aquí? Do, does, is, are, am. Sometimes. Sometimes is in the moment or frequent activity. A ver, por ahí me pusieron do. Acá. Y reading acá. Mm. A ver, están calientitos, pero no le han pegado. Do you reading? Mm. Caliente. Are you reading? No. Frío, frío. One. Do you do reading? No. Frío, frío. Simple present. Routine. Sometime. Is reading? No. Do is reading? No. Presente. Los verbos. And. No llevan ING. Do you sometimes read comic? Do you sometimes read comic? Okay, this. Play tennis this Sunday. This Sunday, future. Future. A ver. Do you play tennis? No. Future. Future. Ay, caliente, William. Pero no, todavía no. Ay, Ana Elizabeth, caliente, Carlos, caliente, William. No, se me está enfriando William, ahí. María Epifania, mm -mm. future, future. Ana Elizabeth, tibia, tibia. Future, ¿cuál usamos para el future? Yes, William Giovanni. Yes, Vilma. Are you playing tennis this Sunday? Come to the cinema later. 
later, future, después. Future. William Giovanni, Carlos Enrique, ok, yeah, Vilma, Carlos Antonio. Yes, are you coming to the cinema later? Future. Oh, a ver este. Can you drive? Puedes manejar? Uh, a ver, estoy aprendiendo. My father, mi papá, me está enseñando. Ok, muy bien, Ana Elizabeth, el primero. Ok, muy bien, muy bien. El segundo, mi padre me está enseñando. Mi padre está enseñándome, como quiera. Ok, Vilma. Ok, uh, Carlos. Ay, Epifania, le falta algo. Carlos Antonio, ok. Can you drive? Puede manejar. I am learning. My father is teaching me. My father is teaching me. Okay. A ver. I usually, aquí está la clave. Disfruto la fiesta. Pero, but, no estoy disfrutando esta mucho. A ver. I usually. Damos el primero. Enjoy. Ok. A ver, Carlos Enrique. Ahí le falta. I am not. ¿Qué? Carlos Antonio, ok, la primera, enjoy. La negativa aquí. Ok, Ana Elizabeth, yes. Yes. I usually enjoy parties, but I am not enjoying this one very much. Solamente disfruto, I enjoy parties. Pero no estoy disfrutando. I am not enjoying. Ok. Negative. Very often. Aquí está la clave. Frequency. No, Vilma. Frequency. Ok, Ana Elizabeth. Ah, oh, Carlos. No, Carlos Antonio. Ok, Vilma. I do not care, Carlos. Carlos Enrique. Ok. Ok. I don't drink coffee very often. Frequency, habit, routine. Hay varios que no veo que escriban. The river. Very fast today. Quita la clave. Much faster than usual. El río. El verbo fluir o correr. Very fast today. Ah, Elizabeth, ok. Vilma, yes. Carlos Enrique, yes. Carlos Antonio. Ok, Epifania. Yes, the river is flowing. 
very fast today. Much faster than usual. Más rápido de lo usual. Uh, vamos a ver, de dos. Normally, aquí está la clave de la primera. I. Vamos el primero. El verbo finish, termino. Terminar. Normally, have it, routine. No, Wilma. No, Ana Elizabeth. Mm, yes, Carlos Enrique. Y el always, ¿de dónde se lo sacó? Epifania. Ah, se lo sacó de la manga. Aquí dice normally, no always. Normally, I finish. Ya lo pusieron. Normalmente yo termino mi trabajo a las cinco. Pero esta semana, ac acción en desarrollo, ongoing action. Esta semana, I, hasta las seis. Ok, Vilma. Ah, de falta algo, Ana Elizabeth. De falta algo, William. Me falta algo, Carlos Enrique. Ok, Carlos Antonio. Ok, ahora sí, Carlos Enrique. Ok, Annelisa. Normally, I finish work at five, but this week I am working until six to earn a little more money. Ok. Y por último. Rachel is in New York right now. Él está en Nueva York. Aquí está la clave. Right now. She, verbo stay at the Park Hotel. No, William. Okay, and Elizabeth. Okay, Carlos. Carlos Enrique le falta algo. Okay, Vilma. Okay, she is staying at the Park Hotel. She always, aquí está la otra clave. El siempre el mismo verbo. Okay, Ana Elizabeth. Mm, casi, okay, ahora sí, Vilma. Uh, Carlos Enrique, estamos hablando de ella. Okay, Carlos Antonio. One more, two, three, it's time. Right now, she's staying at the Park Hotel. She always been, stays there when she is in New York. Okay. I will give you the link to practice at home if you want. And let me put it in WhatsApp as well. There you are. Okay. Difference between simple present and present continuous. Practice, practice, practice. And if you have any question, let's do it tomorrow. Mañana cualquier pregunta, cualquier duda sobre esto. Vamos a darle un poquitín más tomorrow. Ok. Ok, let's take the last attendance of the evening. Abner, Adoni eh, Molina. Tuvo problemas. 
the internet. Ana Elizabeth Melendez. Present and good night. Okay, good night, Ana Elizabeth. Brian Aldair Figueroa. Present, good night. Okay, good night. Carlos Antonio Elias. Present, good night, teacher. Good night. Carlos Enrique Rivas. Present, good night, teacher. Good night. Carmen Merari Rios. Here, good night. Okay, good night. Recuerden, si alguien quiere los 10 minutos, ya son menos. Hoy me avisa. Irma Noemí Martínez. Present teacher. Okay. José Francisco Beltrán. Present teacher. Good night. Okay. Carla Milena López. Present teacher. Good night. Ok. A ver, presentarnos al perrito. A ver si es cierto que un perrito le estaba diciendo. <risa> Sí, teacher, mi perrita es. <risa> Kevin Eduardo Santos. Present teacher, good night. Ok, good night. No la presenta, miren, así que quién sabe. Lady Oliver Cruz. Present teacher, good night. A ver cuántos curiosos se quedan hasta el final. María Epifania Castro. Present teacher, good night. Ok, good night. Mariela Andrea Carranza. Ah, aquí está. Hello, Mariela. Mariela, say present. <laughs> present teacher, tenía apagado el micrófono. Ok, bueno, tengo 10 minutos para ti al final hoy. Marta Marisol Castillo. Hola, teacher, vaya, es eh, mi perrita. Ahí está, ya ven. Present Desde teacher. mal pensado. Ok, Marta, see you tomorrow. Mauricio Antonio Ruano. Present teacher, night. Ok, good night. <laughs> Mónica María Pérez. Present teacher, good night. Ok, good night. Oscar Humberto Argueta. Present tonight. Good night. Good night. <laughs> Raúl Mauricio Ramírez. Present teacher. Ok. Ricardo Alonso López. Respond, please, Ricardo. One, two, answer. Sandra Yamilera Escobar. She left. Teresa Noemi Ángel. Didn't show up. Vilma de Los Ángeles Escobar. Present teacher, good night. Okay, good night. William Giovanni La Ines. Present, good night. Okay, good night, people. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, Carla. Um, ¿Cuál link, Mauricio? El del ejercicio último. Ya lo puse. Exacto, ese teacher. Okay. Ya, ya está en WhatsApp. Hola, Mariela. Hola, teacher. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Casi no te hemos visto en clase. Sí, teacher. Mira que ¿Qué se complican un poquito las cosas. Pero estoy tratando de asistir lo, lo que puedo, ¿verdad? Por ejemplo, ayer no pude. Está saliendo tarde. Oh. Fíjese, teacher, que, bueno, con eso del reordenamiento del centro histórico, 
Como yo veo, yo soy de área de bienes y raíces, entonces hay un tema bien complejo que, pues ni modo, nos toca cubrir más tarde las horas, ¿verdad? pero, o sea, es algo que no estaba planificado y yo dije, me voy a inscribir y cuando me inscribí fue como que me tocó y eso. No ah, mucho ok. Que... Uh -huh. Ok. Bueno, igual estos minutos son para aclarar alguna duda o algo, pero no sé cómo hacemos. Porque otra, otra cosa que puedes hacer es ver los videos. No sé si has estado viendo los videos, resolviendo que... la, la plataforma, si no la has trabajado. Sí, teacher, se recuerda que la trabajé, pero estaba en Ah, otro es grupo. cierto, es cierto. Uh -huh. Sí, ¿qué te dijeron? Fíjese que me escribieron y por cierto no contesté, ya voy a revisar, no me acuerdo, pero que me tenía, ah, pero me voy a revisar porque no me acuerdo, pero creo que era que tenía que revisar. Sí, porque ese grupo parece que es de otro mes anterior, no es. Sí, creo que fue de noviembre. Estuviste también en. En noviembre, ahí sí no falta ninguna clase. Ah, entonces te uh -huh. metiste a ese mismo enlace sí, es que de yo, este grupo. Sí, yo me metí, pero como no, el enlace me metí a la plataforma que ustedes que me mandaron, pero Ajá. como que ya estaba inscrita en un grupo y yo pensé que era el mismo, no me fijé. O y... sea, que este, que este principiante 2 ya lo hiciste. No. Yo había hecho principiante uno. Oh. Solo me escribió, estábamos verificando el tema de su plataforma, pero nos encontramos con dos accesos del mismo módulo. Y usted estaba oh. trabajando en un curso que ya finalizó. Pues, pues sí, es cierto. ¿Cómo estabas mm. inscrita en este curso? Porque ese curso es anterior, ya pasó. En ese básico dos. Quiero bien raro porque me, no sé si es para saber. No, no, no se ve. Bien. Sí, pero, pero como está el código del curso, se ve que es un curso anterior. Uh -huh. Cuando tú me lo enviaste, ¿verdad? Arriba en, el, en la URL se ve el código del curso. Y ese sí. es un curso ya pasado, que ya se dio. Y no me aparece otro curso, fíjese que solo me aparece. Principiante módulo 1 y principiante módulo 2. No me parece otro. Bueno, seguí insistiendo con ellos que te averigüen para que si vas a hacer los ejercicios al menos sean de, de, este, de este módulo. Pero me tendrían que aparecer en mis cursos, ¿verdad? Sí, a menos que estés entrando a otra como con otro usuario, con otro correo, que es otra es el, plataforma. Es el mismo correo y la misma contraseña, entonces, pero mm. no me aparece otro. Incluso dice, iniciado el 22 de febrero del 2023. Bien raro. Sí. Más o menos, porque a veces la fecha que tiene es, es así, no es exactamente cuando se comenzó. Déjame ver el que estamos. Pero nos eh. encontramos con dos accesos del mismo módulo. Dice. Y tienen diferentes nombres los módulos. Sí, 22 de febrero tiene este inicio del curso. Uh -huh. Ese tiene ese mismo, esa misma fecha tiene el que yo. Y arriba en la URL al final que te aparece. Desde donde dice PNIT 0 PNIT, ¿qué más te aparece? 
voy a ingresar ahorita. ¿Dónde dice cómo, perdón? Arriba, en la, en la donde pones la dirección del de, www. Solo me parece eh... la URL, es la dirección ah. de, del sitio web. Ah. Al final, un montón de, de letras, ¿no? Pero al final. Quiero ver ahora. Lo voy a enviar a un chat que tengo para ver si me aparece. Pues no, no, el HTTP, HTTPS, eso, ¿verdad? Ajá. Me dice online inglés corporativo.net dashboard. Yo creo que no es eso. Ajá, sí, sí, sí. Al eh, final, PNIT. Permítame compartir porque no me aparece más de... PNIT 02 más E4 C guión P2 guión 03 guión 2023 ok ese es ese sí es ahí es donde tienes que trabajar pero en ese he estado trabajando dice no, no, no. Si tú ves la captura de pantalla que me enviaste, la, esa misma dirección arriba es otra. Mm, mire, ¿y cómo? O sea, ¿por, ¿por qué lo tenía? Porque yo no agregué nada, sino que yo trabajé en lo que ahí me aparecía. No sé, quizás. No sé, quizás fue lo, no sé. No sabía decirte por qué lo Bien, tenía, claro. pero... Pero ahora sí, ese es. Ah, porque estás en el grupo correcto. Mira, entonces tengo que hacer todo, ¿verdad? Sí, para sí. salvar el módulo, ¿verdad? Eh, tal vez te sirve eso. Por... Sí, ahorita. Bueno, ahorita voy a ver si avanza en algo. Este es un montón. Sí, pero, ajá, sí. Y mire, pero los ejercicios son los mismos. Son sí, los son mismos. los mismos, pero es otro grupo. Otro grupo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Verdad, así que... Eh, y aquí tengo el registro y como te mostré, no aparece nada, porque sí los sí. has hecho en otro grupo. Sí, tienes razón. Entonces, este... Eh, y pregunta en la academia cómo puedes hacer con lo de la asistencia, ¿verdad? Porque sí, has faltado bastante. Fíjense que lo que la señorita me indicó es que puedo estar, por ejemplo, si no me puedo conectar con la cámara, que puedo estar con la cámara apagada y que le indique que okay, voy a estar de oyente para no perder la asistencia. Sí, claro. Uh -huh. Porque sí son las dos cosas, la asistencia y las, y las tareas en la plataforma que es. Uh -huh. de dónde se sacan la, las notas sí, vaya, pues voy a avanzar eso las tengo que terminar antes del viernes o mayo para mañana ah, por lo menos hasta la unidad 3 verdad ah, para, para este viernes uh -huh. Bye. verdad ok Muy bien. vaya pues Mariela cuídate gracias. Eh. Gracias. good night good night